এম ডি বি এইচ ডি যা দেখি তাই দেখাই দর্শক মণ্ডলী আমরা বড় বড়ের মতোই আমরা যা দেখি আপনাদেরকে তাই দেখাবার চেষ্টা করি আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি পিরোজপুরের কৃষ্ণচূড়া মোড়ে আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চাই সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যু রোহিঙ্গা আমাদের বাংলাদেশে একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি এখন সবসময় আমরা দেখি টিভি কিংবা পত্রিকার কোনো নিউজে যে কোনো জায়গায় সাধারণ মানুষের চায়ের দোকানের আড্ডা এবং চলার পথে রোহিঙ্গা নিয়ে মানুষের মুখে যে আলোচনা রয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে একটি বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করেছেন এবং আমরা জানতে যতটুকু জানতে পেরেছি এবং মনে করি যে এই রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে সেখানে সে ব্যাপকভাবে এবং খুব গুরুত্বের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন তো এবং এই আলোচনার মাধ্যমেই হয়তো বা বেরিয়ে আসতে পারে আমাদের এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান তো চলুন দর্শক মণ্ডলী আমরা সাধারণ মানুষের মতামত নেব রোহিঙ্গা সমস্যা আসলে কি এবং এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের কি মতামত রয়েছে এবং আমাদের দেশের সরকারের এটা নিয়ে কি করণীয় রয়েছে সে আমরা আসলে সাধারণ জনগণ হিসেবে মনে করতেছি রোহিঙ্গা একটি জাতীয় সমস্যা তারপর আমাদের স্থানীয়ভাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে রোহিঙ্গা দ্বারা এবং আমাদের শুধু টেকনাপ বা আপনার কক্সবাজার লোক সমস্যার সম্মুখীন হবে তা না এটা আসলে সারা বাংলাদেশকে কেন্দ্রিকে একটা বিশেষ সমস্যা হয়েছে এই জন্য আসলে বর্তমান সরকার যা করতেছে তা আমরা সন্তুষ্ট বাট আর একটু বিষয় হলো আমাদের উচিত আমরা যেটা মনে করি ইন্ডিয়া এবং চায়নার উপরে বেশি করে চাপ প্রয়োগ করতে হবে না তো নতুবা আপনার রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখি না তবে আর একটা বিষয় হলো যে রোহিঙ্গাটা যে শান্তুলর্মার যে একটা গ্রুপ আছে ওই গ্রুপ আর রোহিঙ্গা মিলে আমাদের জন্য একটা ধ্বংসাত্মক একটা ইয়া হইয়া দাঁড়াবে সমস্যায় দাঁড়াবে বলে আমরা মনে করি আরেকটি বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে আরও একটি বিষয়ে জানতে পারছি যে রোহিঙ্গিয়ার সমস্যার পাশাপাশি যে ভারতের আসাম থেকে প্রায় আঠারো বিশ লক্ষ মানুষকে তারা একটি বাছাই করেছে প্রথমিক বাছাই যেটি তাদের অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে এবং তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠাবার যে পায় তারা বা তাদের চেষ্টা চলছে সে ব্যাপারে আসলে আপনার কি বলো আমার আসলে মতামতটা হচ্ছে এরকম যে আমি আমার স্থান থেকে বলতে চাচ্ছি এটা সরকারি উপর পররাষ্ট্রিক নীতি যে ওইটা আরও জোরদার করতে হবে আমার কাছে মনে মনে হইতেছিল যে সরকারের যেটা পররাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতি অত্যন্ত দুর্বল যেটা ডেভেলপ করা উচিত ডেভেলপ না হলে যা দেখা গেলো আপনার রোহিঙ্গা যে সমস্যা আছে আর ভারতের সমস্যা একই সুতায় গাথা দেখা যায় আমাদের জন্য একটা বাড়তি বোঝা হয়ে যাবে দোনোটাই এই জন্য সরকারের খুব দ্রুত পররাষ্ট্র নীতিকে ডেভেলপ করার বিকল্প আমি কিছু দেখি না এখানে আর প্রধানমন্ত্রী তো ভালো কথা তো রোহিঙ্গিরা এই মনে একসময় প্রধানমন্ত্রী তারা কেড়ে নিয়ে যাবে আমার এটা বিশেষ অবশ্যই এগো তারা একান্ত উচিত বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে রোহিঙ্গা একটি জাতীয় সমস্যা একটি পপুলার একটা নিউজ সব সময় আমরা দেখে থাকি আসলে আমি জানতে চাইব যে এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান কি এবং আমাদের দেশের সরকারের করণীয়টা কি আপনার কি মতামত আমার মতামত যে বাংলাদেশ সরকারের যে প্রধানমন্ত্রী আছেন সে থাকাকালীন অবস্থায় যে আইসিও যেটাকে আর কি বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘ থেকে যে আছে সেখান থেকে মনে করেন তাদের মাধ্যমে এটা একটা চুক্তি সম্পাদন করে তাদের তাদের দেশে ফেরত দেওয়া উচিত কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা আছে তার সে তুলনায় তারা আমাদের বর্তমান যে প্রেক্ষাপটে তারা যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেছে তাদের মানুষের পরবর্তীতে প্রজন্মের জন্য আমাদের জন্য হুমকি সবই দাঁড়াইতেছে এক্ষেত্রে তাদের মাধ্যমে জাতিসংঘের মাধ্যমে শান্তি মিশনের মাধ্যমে তাদেরকে ফেরত পাঠানো উচিত রোহিঙ্গিয়ারা এই দেশে আশ্রয় দেওয়ায় রোহিঙ্গিয়ারা বিভিন্ন ব্যবসা শুরু করছে অবৈধ ব্যবসা এই জন্য এ দেশ দিয়ে তাদের দেশেই ফেরত দেওয়া আমি মনে করি ভালো আপনি আসলে কিভাবে মনে করছেন কিভাবে তাদেরকে তার তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করছেন সরকারকে কি আপনি মানে পরামর্শ দেবেন এ ব্যাপারে সরকার যেটা যেটা জাতিসংঘ আছে বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে হ্যাঁ ইসলামিক কান্ট্রি বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের সাথে পরামর্শ করিয়া মেইন হইল জাতিসংঘ জাতিসংঘই দরকার তাইলেই এটা সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা রোহিঙ্গা তো আসলে আমাদের জন্য একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে সরকারের উচিত আসলে এটা নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে আরও বেশি মানে জোরালোভাবে মায়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করা বা তৎপর ইয়া হওয়া যে যাতে রোহিঙ্গাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে তাদেরকে সসন মানে আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায় হ্যাঁ কারণ এটা তো আমাদের জন্য দেখা যায় যে তারা যে পরিমাণে আসছে বা ইয়ে হয়েছে এটা আমাদের জন্য একটা বড় একটা প্রেশার হয়ে দাঁড়াইতেছে যেহেতু আমাদের আমরা একটা মানে খুব একটা উন্নত দেশ না যে তাদেরকে আমরা ইয়ে করতে পারবো আর হ্যাঁ সরকারের আসলে উচিত মিয়ানমারকে পুরোপুরি চাপ প্রয়োগ করা বা কূটনৈতিক পরে তাদেরকে যত জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বা বৈদেশিক সহযোগিতা নিয়ে যা করা দরকার এটা করে তাদেরকে আসলে দেশে যাতে ফিরিয়ে নেওয়া যায় ব্যবস্থাটা করা আসলে রোহিঙ্গিয়া বাংলাদেশের বর্তমানে একটা অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এ সমস্যার সমা
এই মেই রোহিঙ্গ সমস্যা সমাধান বাংলাদেশের করতে হবে আর আপনার মনে করেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জাতিসংঘের মাধ্যমে চাপ দিতে হবে আর এদের ব্যাপারে সরকারকে একটু কঠোর মনোভাব হতে হবে তাদেরকে একেবারে আত্মীয়র মতো যে আত্মীয়তা এটা থেকে পরিত্রাণ এটা থেকে আর কি এটা এটা করা যাবে না তাদের কূটনৈতিকভাবে ই করতে হবে আর কি বলে কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে আর মায়ানমারের সাথে একটু শক্ত অবস্থান নিতে হবে তাহলে এই সমস্যা সমাধান কিছুটা হবে বলে আমি আশা করি আরেকটু আরেকটু বিষয় আপনার সাথে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনার ইতিমধ্যে আমরা ভারতের আসামের যে প্রায় আঠারো লাখ মানুষের একটি তাকে অবঞ্চিত ঘোষণা করে যে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রবেশ বা পাঠিয়ে দেওয়ার যে পায় তারা চলছে বা চেষ্টা চলছে সে ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আসলে তাদেরকে আমাদেরকে এই দেশে ঢুকতে দেওয়া উচিত কিংবা দেওয়া উচিত না কখনোই না এটা আমাদের দেশে এদেরকে কখনোই ঢুকতে দেওয়া উচিত না এটা আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি আজকে যদি তারা এমনিতেই রোহিঙ্গারা এই দেশে মানে ঘাটি করছে তারপর যদি আসামের আরও ওই পনেরো লাখ বা আঠারো লাখ মানুষ যদি এদেশে আসে তাহলে সেটা এদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং এটা প্রভাব আমাদের দেশের জনগণের উপর অবশ্যই পড়বে ঠিক আছে খুব ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম একজন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা চলুন আমাদের সাথে সাথেই থাকুন আমরা দেখি আরও দু একজন মানুষের কথা শুনবো সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় এবং কীভাবে আমাদের দেশে সরকার কি করণীয় আছে যেসব পাইতরাগুলো চলতে সে সালে এগুলো আসলে ঠিক না এগুলো মানবিক দিক থেকে দেখতে গেলে অনেক কিছু কিন্তু আসলে আমরা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে কিছু করতে পারতেছি না কিন্তু এটা তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এবং বাংলাদেশ সরকারকে এবং আরও বাইর বিশ্বের অন্যান্য সরকারের সাথে আলোচনা করে এদের পদক্ষেপ নেওয়াটা জরুরি দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ সাধারণ মানুষের যে মতামতটি জানতে চেয়েছিলাম আপনারা দেখছেন যে আমরা অনেক ধরনের মতামত পেয়েছি কেউ কেউ বলছেন যে এই রোহিঙ্গিয়ার যে ইস্যুটি রয়েছে এটি একটি আমাদের জাতীয় সমস্যা এটি কূটনৈতিকভাবে সমাধান করা সম্ভব আবার কেউ কেউ বলছেন এটা সবচেয়ে বেশি জোরালো যে পদক্ষেপ নিতে হবে সেটি হচ্ছে জাতিসংঘের কেউ কেউ বলছেন ইন্ডিয়া কিংবা চায়নার সাথে আলোচনা করে বিশেষভাবে আলোচনা করে এটিকে নিরসনের করা সম্ভব আমাদেরও ঠিক তার এই মতের বাহিরে নয় আমরা চাই যে এই যে আমাদের জাতীয় সমস্যা রয়েছে রোহিঙ্গা এবং আমরা আরও একটি যে আলামত পেয়েছি আসামের যে নাগরিক এদেশে প্রবেশ অনুপ্রবেশের যে চেষ্টা চলছে এই সমস্ত সমস্যা থেকে এ দেশ আমরা মুক্তি চাই সাধারণ মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে এবং এই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের যেমনটি একটি মারাত্মক চিন্তা এবং দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাবেন বাংলাদেশের সরকার তেমনি মুক্তি পাবেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দর্শক মণ্ডলী আমরা বরাবরের মতোই আপনাদেরকে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি আশা করি আপনাদের এই সাধারণ মানুষের যে মতামতটি রয়েছে এটি আমাদের এই এম ডি এই পরিবারের বা এই চ্যানেলটির পক্ষ থেকে দেশের যিনি সরকার পরিচালনা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছাবেন এমনটাই আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এম ডি পরিবারের সঙ্গে থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন আমরা সব সবসময় আপনাদের পাশে আছি যে কোনো ভালো কাজের পাশে রয়েছে এম ডি বিএসডি আমিও তেমনি থাকবো সবসময় আপনাদের কাছে তাই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি 